Darrere la creació de pel·lícules d'animació com aquestes hi ha moltíssimes hores de feina, equips formats per centenars de persones i pressupostos milionaris. Però els resultats, des del punt de vista tècnic, sovint són espectaculars. Tan espectaculars que alguns fins i tot s'atreveixen a fer prediccions molt agosarades. Llegarà un dia que els actors, no és que no sigui necessari, sinó que els actors ja directament són els que anirà. ¿Para qué vas a pagar los derechos de Brad Pitt cuando puedes tener los ojos de Brad Pitt o puedes tener la barba de George Clooney? Y el futuro será así. Abans que arribi aquest futur, tanmateix, toca parlar del present. I per fer-ho, el Festival Animaio ha reunit algunes figures importants de l'animació, com ara Rafa Zabala. Zabala era un escultor tradicional, però quan fregava els 40 va passar de la pedra al píxel i es va convertir en un important modelador digital que ha treballat per a grans estudis com Lucasfilms en superproduccions com Iron Man 3 o El Hobbit. Hoy en día se utiliza mucho el 3D para sustituir lo que antes eran siempre personas. Fabián Polac, una altra primera espasa del sector, escoltava la inspiradora conferència de Zabala. Polac és un alt responsable de l'estudi Illumination, d'on han sortit personatges com el Grinch o els Minions, que van tenir uns orígens molt discrets a l'ombra de Gru. Ils sont passés de personnages secondaires a personnages de plus en plus importants. Ils ont été de plus en plus importants dans les films, jusqu'à avoir leur propre film. Animaio també de lloc per als programes de disseny més innovadors que grans estudis com Disney estan començant a utilitzar. Aquest programa de realitat virtual, per exemple, permet que l'artista es fiqui dins la seva pròpia obra d'art, cosa que anticipa un futur ple de possibilitats. Ignasi Gaia, TV3, Barcelona.